ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് റീയൂസബിലിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പല തവണ നമുക്ക് വെബ് പേജിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും ആ കോഡ് തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു തവണ നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് വീണ്ടും റീയൂസ് 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 ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കോഡ് റീസ് റീയൂസബിലിറ്റി പിന്നെ ലെസ് കോഡിങ് അതായത് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് ഒരു ഫങ്ഷനാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് ആ ഫങ്ഷനെ നമുക്കത് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കോഡിൻ്റെ വലിപ്പ് നമുക്ക് വളരെ കുറക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഫങ്ഷൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോയ്സ് ആണ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്നിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എം എം എസ് ജി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇത് ഈ പേര് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പേരാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അലേർട്ട് ബോക്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലേർട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണോ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് അലേർട്ടായിട്ട് വേണ്ടത് ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെമി കോളം വെച്ച് ചേർത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷന് വർക്ക് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബട്ടൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടൺ എന്ന കോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ വരേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ കോൾ ഫങ്ഷൻ എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബട്ടണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കോൾ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ദിസ് പേജ് സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിലായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ഈ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഫങ്ഷന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വന്ന് ആ പുതിയൊരു ഫങ്ഷന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഗെറ്റ് ക്യൂബ് എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബ് കാണേണ്ട ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ എന്ന്
ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് ഗെറ്റ് ക്യൂബ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് പാരാമീറ്റർ അതായത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ച് ഏതാണോ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത നമ്പർ ഇപ്പോൾ നാലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷന് പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഗെറ്റ് ഇൻഫോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാൻ ഗെറ്റ് ഇൻഫോ എന്ന് ചേർത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണോ സ്ക്രീനിൽ മെസ്സേജ് വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്ന് റിട്ടേൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇടണ്ട ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണോ മെസ്സേജ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെമി കോളം വെച്ച് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഗെറ്റ് ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് റണ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്താണോ നമ്മൾ അവിടെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിട്ടേൺ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വേരിയബിൾ അതിന് നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ന്യൂ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എന്നത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോമേറ്റ് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്പർ നം ടു എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റിട്ടേൺ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് റിട്ടേൺ നം വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ വന്ന് നം ടു നമ്പർ ടു എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതിങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ആഡ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നമ്പർ വണ്ണിനും നമ്പർ ടൂവിനും നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
ഡബിൾ കോട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ടു എന്ന് ചേർത്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് കോമായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിട്ടേൺ എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് മാത്ത് മാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ ബ്രൗസറിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ് നെയിമാണ് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പൗ അപ്പം അതിന് നമ്മളിവിടെ വന്ന് പൗ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെം വൺ അതേപോലെ തന്നെ നെം ടു എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പവർ കാണേണ്ട പവർ കാണേണ്ട വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പവ് എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂവിൻ്റെയാണോ പവർ കാണേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്യൂബാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മളിവിടെ പവർ കാണേണ്ട വാല്യൂ ചേർത്തു പ്രോഗ്രാമിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂവിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്നും ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നും എന്താണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്നും എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫങ്ഷന് ന്യൂ എന്ന കീവേഡ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക